呃，大家好，今天给大家录制一款超短发的烫发。首先，我们先看裁剪的过程。超短发呢，前面一定要有一个不规则的刘海好，我们在发，我们在发际线呢三指位宽的位置呢，斜后分到耳上点，作为刘海区。然后大家看一下，是这样的一个分区啊。然后另一侧方法相同，然后整个的后区，在转角的位置进行一个二分区。好，把头顶夹起来，把后面的分区呢也夹起来。那么现在呢，就是整个发型的一个分区。首先呢，我们从刘海的位置开始修剪。好，在正中间的位置，竖抓发片，然后呢，我们裁剪均等层次。注意啊，你留的这个长度呢，就是你刘海的长度。好，放下来，看一下。第二步，随着头型跟随导线进行修剪，继续。两侧呢，我们就可以竖抓，直接延续这个切口呢，剪成均等层次。哎，这样呢，我这半区呢就剪好了。好，这边方法相同。继续，把这边边角呢也剪成均等层次。好看一下两侧是否对等，哎，对等了啊，那我们这区就剪好了。好，接下来我们去剪后区，斜向后，随着前边刘海的长度向后做引导，随着头型走。继续斜后。那下区的剪法呢？我们的剪发课程里有的，就是在后区进行 F G 的修剪。只不过这个发型呢，我们做了一个组合，好，向下收好，继续，随着头型走。
跟随我们的导线，没有什么难的啊，因为我们这种烫发呢，剪发尽量简单化，啊，不需要你有太复杂的剪法，所以通常呢下去都是配圆。那我分了一个二分区和一个刘海区，最主要就是让它顶区和刘海产生动感啊。那下区呢，我们就用呃标准的剪法剪就好了。这样呢，哎，我们一个小短发的底区呢就剪好了啊。大家看一下这个头模呢是非常翘的啊，非常翘的。好，另一侧仍然是斜后，抓起前面鬓角的头发呢作为引导。斜后，继续。你的站位随着头型走。当然，你后边想要一些重量堆积感呢，你也可以向前带啊。在这儿呢，我们剪那种超短发，其实不用带的，因为你从前向后剪的话，你本身就会把后面放长。在你不经意间，就算你随着头型走，你的后边也是最长的。好，剪到中间的位置呢。两侧呢就自然衔接了啊，好，到下面没什么要剪的了，来继续最后一片。为什么两边都要剪过中心线呢？就是两侧呢，这边剪到中心线啊，然后这边再剪过来，这样你就把中间的角磨掉啊，这样呢我们后区呢就剪好了。把它看一下，接下来我们将头顶从顶点的位置。按照它自然流向的梳好，接下来我们在顶区呢做一个不连接啊，做一个不连接，然后先从后发区开始，后边开始跟底区产生不连接啊。好，长度如何去定呢？你要计算它最终它的落点啊，以及它烫完这个头发有一个回弹，对吧？那比如说它现在落点在这儿，它回弹呢可能会高一块。对吧？这样你计算好了啊，如果不行就再减。那我这个落点呢，我感觉行，好，那就继续。减均等层次，这种短发要烫发，当然要减均等层次啊。好，随着头型一点放射，不用管下区，就上面去抓一圈就好了。随着头型走，好，一直剪到侧发区的位置，向前延伸。这边方法相同，一点放射，随着头型走，继续。啊，你看我在不停的转头模啊，因为我是没法走位的。
。好，接下来前面的刘海部分啊，然后呢，我们向前带，以下面的刘海的长度为导线，我们据此修剪。这样呢，我们刘海竖抓起来呢，实际上是一个不连接。大家看一下，这抓起来呢，这个刘海是一个不连接。那这样呢，我把顶层烫了，是不是表面会产生更多的动感呢？对吧？啊，大家看一下，它的大概意思就是上面的。啊，上面这个区域我要进行烫卷，下边呢刘海的部分呢我就不烫了啊。这样呢，啊，如果我们剪的是一个连接层次，这个位置是不好衔接的。好、啊，我们前后做一个连接，好，把这个角呢去掉。那这个角呢，一般都会在正中间会明显一点，越到两侧呢。就不明显了啊，就没有了。好，十字交叉检查。好，没有了。这样呢，我们可以把发尾去打碎。你也可以裁剪的时候呢，直接剪成锯齿剪都可以啊。也可以呢，剪好齐切口，确定这个层次没有问题了，我们就可以把这个切口呢把它打碎，让它看起来更加自然柔和一点点。当然，我们还要进行牙剪去亮，不要去的过多。这样呢，我再抓起来这个切口呢，它是比较柔和的啊，不是那种很硬的、很齐的那种切口。后边呢，也是同样。那待会儿呢，我用牙剪打的时候呢，就不要再打发尾了。偏长一点呢，我可以用啊、呃、牙剪把发尾打得很柔和，但是这种短发呢，尽量还要有一点点破碎感啊。发尾呢，还要保持它的整齐度，对吧？那外线呢，以及鬓角呢，我们吹干了再修。接下来呢，我们就进行烫发。好，这个发型的烫发思路呢，就是尽量不要把它烫宽啊。我们所有的短发烫发都是一样的。那接下来我还是在头顶上上冷烫杠啊，然后分好前后的分区，按照它的流向。同样，我们短发呢，尽量不要有太规整的分区啊。好，找好它的流向。在中间的位置卷一排，好，我来看一下。同样，我们上啫喱状的药水啊，这是我个人的习惯，不是说这个药水有多好啊，我喜欢这样烫，因为呃，啫喱状的药水呢，它不会滴到发根上。滴到发根上，大家都知道，一滴到发根上，尤其上到那个皮筋上啊，然后你那个位置会有个折痕啊，很烦人的。好，那我们在后面呢开始上杠，有人看到视频呢就会想，哎，你卷杠好慢呢，兄弟们，我这个不是烫发的棉纸啊，因为我忘忘去拿。录这个课程的时候，我什么都准备好了，我就忘拿这个棉纸了啊。我用的是卷纹理的棉花。啊，这个棉花卷纹理还行，卷杠是非常的难用。大家看一下，只往下掉毛，而且呢还很很容易就断。好，再分出第二片，同样啊，你不能上到发根上，熟透，继续。
，头顶呢，我们就卷卷三个杠子就好了。那后边卷两，一共是五个杠子，旁边呢还是烫纹理烫。那卷杠呢，就是为了让它头顶变得蓬松。好，这样呢，头顶的三根杠子呢就完成了。接下来我在后区再卷两个。其实呢，这些烫发呢也没有什么高深的技术啊，就是通过这样的一个方式，让大家呢，哎，打开一点点思维啊，觉得短发应该怎样去烫，会效果更好一点。你看了我这个课程呢，你最好是在结合你自己平时工作的一些经验，你看如何把这个短发能把它做的效果更自然，对吧？这才是重点。那以前大家烫短发啊，我估计经常都是。直接把杠子排满啊，或者在头顶呢全部全卷成棉纸，对吧？而且分的区域呢会很精细，一块一块的，对吧？像种那个稻田地一样。那那样的话，你不会得到一个好的结果，烫完呢还是显老。好，那最后一根杠子呢，我们也把它卷上去。好，那头顶呢就卷五根杠子就可以了。接下来旁边还是一样啊，我们把它，我们把它的纹理呢做出来。好，我们来到旁边，首先呢先保持水分。好，在这个位置呢直接拿起来就好了啊。你觉得这一片的流向应该到哪里，你就直接抓起来，不要在发根上进行分区啊。好，那第一步呢，我们还是同样上药水那上这个药水呢，如果你想在哪里起弯，你就上到哪里啊。来，把棉花包上，这样搁手一对啊，在旁边呢打一个卷就可以了。啊，用这个啫喱状的药水有一点不好，就是手太滑啊。好，继续。好，这组发片呢，我觉得应该。朝后，好，注意呢，不要上到发根，让它发根呢还保持它头发自然的蓬松度是最好的。好，我们尽量低角度去卷，好，包棉花。那这种棉花呢，其实是很软的啊，能把它抻长，抻长之后呢，哎，你在旁边打个圈就可以了。啊，你在烫的时候呢，旁边最好有一个助理帮你上夹子啊。但是大家如果用水的那种冷烫水呢，就不会出现这种情况。好，接下来底区啊，底区的头发呢比较翘，这样呢，我先拿烫发水呢，先上在这个梳子上。好，我在翘的部分呢，在发根呢，全把它涂抹成药水啊，让这个位置呢，发根不要再让它翘了。好，把它梳透。我们还希望给它一点点的流向，低角度梳下来，在这儿打个弯就可以了。夹子夹上，好。而后这个位置呢，还是同样。好
，这个位置呢，待会儿是要清外线的，所以呢，这个位置先不管它啊，先卷上，然后下夹子固定啊就好了。然后剩这个部分呢，看起来也比较翘哈，但是你上面的头发千万不能做这种梳发根的处理啊，只有转角线以下的头发才可以啊。比如说这个位置翘啊，我把它发根梳上药水就可以了，局部的修整一下啊然后看好流向，直接拿起来，向后。好，另一侧方法相同，先喷水，保持它的水分。我们先看好流向，前面的刘海拿出去。好。那这一束呢？我们同样上药水好，这边呢朝后卷。大家看一下啊，我的杠子是向前卷的，对吧？那最顶区的流向呢是向前的，是吧？然后在这一层呢，我又向后，然后到鬓角呢，我又向前，它是不是应该有一个这样波纹的一个状态啊？好，继续下夹，继续，嗯接下来呢，重复刚才的操作，把梳子呢，把梳子上沾满烫发水，然后把我们卷过的这一层呢，把它拿起来，把转角以下啊，如果你的头发很贴肤，你就不需要走这一步。那我这个头模呢，它很翘，对吧？也有很多人，这个位置也是很翘的。这样呢，我们可以用这个药水先梳一下啊。边角同样啊，好，耳后这一片。那这个棉花呢？大家在。搜一下啊，很便宜的这个棉花。好，接下来呢就是后边啊，后边这一区。那这边呢，我选择把它顶起来啊，所以呢，我们的卷要在下边。啊，卷在下边，因为后脑勺这个这个部分呢，还得让它有一点点蓬松度。
同样啊，不要把它上到发根。这种纹理烫呢，其实太简单了啊，就是大家要怎么样，不要有那种很规范的分区。有人卷这种棉纸在上面分的啊，确实是太好看了，分成那种小方块，哎呀，那个区分的，是相当的工整。但是最后你会发现，你烫出来的东西它也非常工整，它就不好看，对吧？所以呢，我们这种呢就看个大概就可以啊好，然后我们在下面呢，随机的看出哪个位置啊，感觉应该有流向，然后呢，我们就给它卷几片就好了好，同样下边呢，我们把它涂上烫发水啊，这个头膜呢，它是比较翘的，所以呢，我们把它周边的位置呢都梳一梳啊。短发我为什么要选择这个头膜呢？就是让大家看一下头发翘的时候应该是怎么处理。好，把它梳贴服。后面再来一个，啊，后面的太短了，注意啊，下边要往旁边卷啊，不要把圈打在下面。好，相同的方法。这个圈呢，往后打。好，这样呢，我们的呃烫发操作过程呢就完成了啊。那我们自然停放十五分钟就可以了啊，因为我这个没有任何的加热的设备哈、啊。好，我们停放了十五分钟以后，我们开始上药水。不需要冲水啊，直接上定型。好，因为这是超短发，我们上完定型呢，就把边缘的位置呢全拆掉，然后顶区跟刘海的这个杠子拆掉，不要让它太卷。好，接下来我们等五分钟就可以冲水。好，时间到了，我们把卷的全部。拆掉啊！大家看一下，这个纹理呢，正好向后一圈啊！你看，最重要的是，大家发现了没？从正面它并没有鼓起来，而在侧面看呢，它就会倒在这个头发上，你看到吗？然后有向后的纹理，这个就是我们想要的效果。你看这个卷儿打到下面的时候呢，它就会鼓起来，对吧？好，而我们这个卷儿呢，在这边鼓起来啊。就是为了让它后面有一个很好的饱满度，这边也是一样。啊，大家看一下啊，都是这样贴在头发上，然后有一个向后的流向，然后我们把头顶的拆掉。好，接下来呢，我们就把它洗头啊。好，我们洗好了以后呢，拿干的毛巾啊，把它水分吸干，一直吸到不滴水就好了啊。接下来我们梳理一下啊。
看一下它的卷度，轻微的有一些纹理就好。好，接下来呢，我们把它吹干。好，接下来呢，我们开始修饰外线的部分啊，因为刚才我们剪了之后吹干没有修外线，就直接去烫发啊。来，我们看一下上面的纹理啊。好，第一步，先把呢鬓角呢修饰出来。而后的外线，后面抽把下面呢，利用点剪和徒手剪的交替使用啊，把这条底部呢和外线，把它做的精致一些啊，做的精致一些。好，这边。后边的轮廓线呢，也清理出来。好，接下来呢是刘海的部分啊，大家看一下刘海的卷度跟我们前面直的啊衔接的很自然，对吧？来，接下来我们在里边呢做一些锯齿刘海，做一些比较小的啊，比较柔和的那种。接下来呢，把这个边角修的细一点点，边剪边划，看一下啊，不是直接剪，好，这样呢，让它这个边角呢变得窄一点啊，很柔和的那种。这样呢，我们烫完这个鬓角呢，就特别的自然，看到了吗？它向前勾，啊、嗯，好，这边方法相同，稍稍剪那么一点点不规则的，啊、嗯。边剪边划。接下来呢，我们拿牙剪把边缘的位置呢做一下去亮。好，当我们剪好了之后呢，它的底区不能太厚啊，因为我们刚才呢没有进行打薄，直接做的烫发，所以呢底区的位置我们用无痕牙剪，尤其发际线边缘啊，你看我们用无痕牙剪呢先打一下，让它均匀的进行去亮，哎，这样它就会更贴服。当然，上面烫过卷的位置呢，哎，就不用了啊。然后，这个头膜呢，发量太厚，而且还翘。
打击线边缘。好，接下来呢，我们抓一点点精油和发蜡啊。那这种短发呢，就要打发蜡，要软一点点的发蜡啊。然后再配合精油，降低它的毛躁感。啊，上面呢有一些纹理比较多一些，下边呢就很少。尤其卷和直的这个过渡啊，兄弟们看一下啊，非常的自然。那大概呢，用到什么技巧呢？首先上面是杠子卷的，下面是棉子啊。然后呢，后期呢，我们停放好了之后，要最先拆掉边缘的位置，对吧？这样呢，我们的呃短发的上区跟下区呢，就自然完美的衔接。好，那今天的这个课程呢，就到这儿结束了啊，我们下期再见。